Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ciao a tutti. Oggi vi portiamo alle soglie, diciamo, della Scozia. Andiamo a visitare il limes dell'impero romano, o quello che era perlomeno. Mm. Vi portiamo al Vallo di Adriano. Nonostante fosse una giornata grigia, uggiosa, ventosa, siamo riusciti comunque a fare una bellissima passeggiata lungo il muro e a goderci il panorama che era assolutamente bellissimo. E quindi come sempre ragazzi noi passiamo dietro le quinte, vi spieghiamo tutto quello che abbiamo visto e, e poi noi ci vediamo alla fine di questo video. Vi mh, do anche già una piccola premessa, ci sarà un bonus, se rimanete fino alla fine del video capirete che cos'è. Ci vediamo dopo. Buona visione! Per raggiungere il sito archeologico ci abbiamo messo circa un'ora di auto. Una volta raggiunto il sito abbiamo parcheggiato in un ampio e comodo parcheggio. Vicino al parcheggio si trova il centro visitatori con dei cartelli informativi prima di prendere il sentiero che conduce al vero e proprio museo e alle rovine del Forte Romano. Un breve percorso in salita tra i prati conduce al forte. Fin da subito si percepisce una sensazione di ampiezza. La giornata era grigia e uggiosa, tuttavia molto suggestiva. Vercovicium, ora noto come Forte Romano di Haustedts, fu un castrum di truppe ausiliarie romane sul Vallo di Adriano. Haustedts è l'esempio più completo di fortezza romana in Gran Bretagna. Haustedts era uno dei 14 forti ausiliari eretti lungo il muro. Fu presidiato da un reggimento di fanteria di circa 800 uomini, fino alla fine del IV secolo. Gli scavi hanno portato alla luce importanti edifici, difese e un insediamento civile al di fuori delle sue mura. Questo edificio in particolare ha attratto la nostra attenzione, data la sua importanza vitale e la sua grandezza. Infatti si tratta del granaio del forte. Qui lo si può vedere sotto un'altra angolazione, ossia dal suo ingresso. Si può circolare liberamente gettando uno sguardo curioso su quello che rimane di vari edifici amministrativi e abitazioni del personale militare. Questa colorata installazione artistica sorge sul sito originale della Porta del Forte. È stata creata proprio quest'anno in occasione del 1900 anniversario del Vallo di Adriano. I visitatori possono entrare all'interno dell'opera d'arte e salire le scale fino al primo piano per sperimentare la stessa vista di cui godeva la guarnigione romana. All'angolo sud del forte abbiamo trovato quello che è stato identificato come il forno del pane. Sembra strano pensare che queste rovine un tempo fossero un centro vivo, funzionale ed ottimamente organizzato in ogni dettaglio. C'era perfino un ospedale da campo per qualsiasi venienza.
Terminata la visita al forte, ci siamo avviati lungo un piacevole percorso che segue una parte del muro. Il Vallo di Adriano era un'imponente fortificazione in pietra, fatta costruire dall'imperatore romano Adriano nella prima metà del secondo secolo, per prevenire le incursioni delle tribù dei Pitti che calavano da nord. Segnava il confine tra la provincia romana occupata della Britannia e la Caledonia. Esso viene ancora oggi talvolta usato per indicare il confine tra Scozia e Inghilterra, anche se il muro non ne segue il confine attuale. Il Vallo di Adriano si estende in lunghezza per 117 km, pari a 80 miglia romane, da Walsendon Tyne fino all'estuario del Solway. Il tracciato del vallo era il confine più pesantemente fortificato dell'intero impero e quindi punteggiato di forti romani. Abbiamo camminato lungo una significativa porzione del vallo ancora esistente, che costituisce un'importante attrazione turistica in questa zona. Il muro venne costruito inizialmente con una larghezza di 3 metri, ma le sezioni successive vennero ridotte a 2,5 metri, mentre l'altezza è di circa 5 metri. Il vallo di Adriano è diventato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO nel 1987. Di ritorno dalla nostra camminata ci siamo fermati per visitare anche il piccolo museo che ospita alcuni reperti rinvenuti. Nonostante l'occupazione militare di Austeds sia durata quasi 300 anni, la cultura materiale rimasta è piuttosto frammentaria. Molte generazioni di soldati, le loro famiglie e anche civili, vissero qui. I pochi reperti offrono uno sguardo sulla vita di queste persone della loro cultura e della loro società. Ci ha colpito vedere quello che resta di decorazioni, parti dell'equipaggiamento di un soldato, suppelletti livari e soprattutto gli strumenti di un medico. Eccoci rientrati dal nostro eh, viaggio nell'impero, in quello che era l'ex impero romano. A me personalmente ha colpito la quantità di lavoro, se ci pensiamo bene all'epoca, eh, che hanno fatto i romani, è, è incredibile, però erano anche dei grandissimi inventori, hanno innovato quello che era nel, nel, per il periodo, ecco, tutto quello che era la costruzione, l'ingegno. Ecco. Io provavo a pensare alle condizioni climatiche che penso li abbiano lasciati abbastanza sconcertati perché c'era moltissimo vento. Se c'è come sempre qualcosa che vi ha colpito fatecelo sapere nei commenti e noi interagiremo eh, con voi. Vi avevo promesso una piccola, eh, un piccolo bonus che poi diventerà un, un bel bonus, ci sarà quindi un altro video. Andremo a visitare nella strada del ritorno di questa visita eh, dal vallo appunto di Adriano, per, poiché non era assolutamente nel nostro programma, Villa Wallington, una bellissima villa tutta eh, ancora affrescata e completamente ben tenuta. Sì, sembra eh, anche questa ferma nel tempo. E quindi ci sarà anche questo eh, video extra, quindi ecco, approfittatene. Per, per seguirci e quindi vedere sì, anche e questo il bonus è che Marco ha trovato un pianoforte io ho suonato un mezzo pianoforte praticamente quindi vi daremo un assaggio della sua passione per il pianoforte bene 
Ci vediamo allora ragazzi in un prossimo appuntamento. Ciao ciao! ciao. ciao.